Hey guys, good evening and welcome to the class. Thank you very much for joining. And well, today is going to be our session number 12, right? So thank you guys for being here. And what I'm going to do right now is that I'm going to share the screen with you. Thank you, thank you very much for joining today. By the way, por cierto, verdad? Eh, I already sent the information, you know, I sent you some extra exercises. ¿verdad? Les mandé ejercicios extra, les mandé material. Also, I sent you something about the rules, okay? Um, when it comes to plural nouns, okay? Uh, yesterday, we were talking about that, right? We were talking about plural nouns. So I sent you the rules, and we're going to talk a little bit about it today. Eh, ¿Qué más, chicos? Bueno, just to remind you, así como les estaba recordando, ¿verdad? Just to remind you, please, eh, work in the platform. Remember that today is our session number 12, meaning that by today we need to finish section number four, ¿verdad? Sección cuatro. Sin embargo, quiero felicitar a algunos de ustedes porque, algunos, perdón, de ustedes porque yo sé que ya finalizaron, ¿verdad? Eh, is Rosenberg here? Rosenberg, are you here? No, no está todavía Rosenberg. Rosenberg and someone else, they have reported, right? Reportaron este inconvenientes con los, con los certificados. Entonces, eso es bueno, chicos, porque um, nosotros pues podemos ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y esa es la ventaja de terminar antes la plataforma, ¿verdad? Que cualquier inconveniente lo podemos ver con tiempo. Así que, thank you very much eh, for reporting that. Ya he reportado los inconvenientes pues que hemos tenido con respecto a eso. Así que, well, guys. Let's start today's session 12. And um, we have, well, today says March 18th, right? Well, let's go, let's go and talk a little bit, you know, of uh, the last, I would say, um, topic or the last section, right? Uh, within the section number four, okay? Uh, section number four, it talks a little bit about uh, food vocabulary, right? And we were learning, you know, a little bit about it. Les mandé un PDF con un vocabulario bien extenso, bien completo, ¿verdad? De, de comida. Así que I really hope that you were able to read it. Then we moved and we talked a little bit about um, countable and uncountable nouns. ¿verdad? Now, with countable and uncountable nouns, we said that sometimes you're going to find it as non-count. I mean, count and non-count, non-count, I'm sorry, nouns, okay? So you can find it in two different um, uh, forms, but it's the same topic, okay? It also, we included uh, the information there, right? Yo sé que esto pues solo es un reminder porque esa información ustedes ya la tienen, ¿verdad? Los screenshots y todo. Let's go ahead and see, okay? Teníamos some y teníamos any, okay? When do I use some? ¿Con quiénes uso some y cuándo uso some? Ajá, ajá. Let me open here the text. Cuando se habla en plural. Muy bien. Se usa some. Ok. Some, I use it for plural. Very good. ¿Qué más podemos decir acerca de some? ¿Qué más? What else do you remember? Okay, take a look at your notes. Vean sus notas, vean toda la información que les he mandado. Eh, refresh it, refresh, you know, the brain, okay? ¿Qué más recuerdan? A ver. We use some with plural, ¿qué más? ¿Solo lo uso con countables? ¿Solo lo uso con uncountable nouns? What do you think? Con ambos. Ah, okay, very good. How do you say ambos in English? You say both. Right, both count, mm -hmm, countable and uncountable nouns. Okay, muy bien, excelente. So you also some con countable and uncountable nouns. Okay, so both. And I use it with, I mean, to pluralize or to express something that is plural. Okay, now, es cierto, lo uso con plural, pero por eso quizás lo más importante de recordar es esto. I can use it with some countable and uncountable nouns. Okay, can you give me some examples? Me pueden dar ejemplos, chicos. Uno con uncountable y uno con countable nouns. 
some, somewhat. Let's see, you can do it. Ustedes pueden, chicos. Some, countable and uncountable. I will give you the first one. Yo les voy a dar el primer ejemplo, okay? I need some coffee, okay? I need some coffee today, okay? Let's say that it's morning, ¿verdad? Viernes por la mañana, and you feel a little bit tired, right? You said, I need coffee today, okay? So, ¿ese sería con contable o incontable? Uncountable. 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 Very good, excellent, okay? Now, what happens if I want to say something but with a countable noun, con un contable. Por ejemplo, yo puedo decir, I want to buy some grapes. No, that's no. Porque grapes son un montón y no me voy a poner a contar cada una. Digamos, I want some oranges. Oops, some oranges. Okay. I want some oranges. Oranges, countable or uncountable? Countable. Countable. Very good. Excellent. Entonces, cuando yo uso some, lo voy a usar con eh, countable and uncountable nouns. Miren que los puedo usar con un nombre con, eh, pluralizado o uno sin pluralizar. Ok. Now, vamos a ver. ¿Cuándo uso some, chicos? ¿Lo uso para todas las, todas las, eh, todos los tipos de oraciones o es uno en específico? Solo para... Affirmative sentences. Excellent. Very good. Okay. We use it only for affirmative sentences. Okay. We use some for affirmative sentences. Oops. Sentences. Muy bien. Excellent. Okay. So we use some for affirmative sentences. That is correct. Now, this is important because uh, sometimes we tend to, you know, to confuse them. ¿Verdad? Nos, confund nos confunden un poquito. Pero así como lo habíamos visto, siento yo que pues nos había funcionado bien y había quedado claro el tema. Muy bien. Now, what happens, guys, if I want to use any? ¿Ok? ¿Qué pasa con any? When do I use any? ¿Lo uso solo con countables o solo con uncountable nouns? Con ambos. Only uncountable. Mm. Solo con los no contables. Actually, y I think preguntas it's... negativas. Ok. Hay alguien dijo ambos, ¿verdad? Y sí, yo puedo utilizar any con both, countable and uncountable. Y luego nos decía Rosenberg, ¿con cuáles tipos de oraciones, Rosenberg? Preguntas negativas. Pre negative yeah. question. No. Lo uso con negative statements y con preguntas. Pero tiene usted la idea. Muchísimas gracias, mm. Rosenberg. So, we okay. use it... Uh, we use any, okay, with negative statements, with negative statements and questions, ¿verdad? And questions, okay, thank you very much. Now, it is true. Now, can you give me an example? Vamos a ver un ejemplo de cada uno, okay? Y me, me gusta mucho porque veo que sí están uh, revisando sus apuntes. Vamos a ver, what happens, what happens if I want to use any? Vamos a usar any, pero vamos a usarlo con un countable noun, ¿ok? Entonces, eh, let's see, yo voy a hacer el countable noun y ustedes hacen el, el, el uncountable noun. Entonces, como yo sé que uso any para negative y para questions, voy a decir lo siguiente. And do you have any... Um, What? Lemonade. No, perdón, yo dije que iba a ser el, el contable, ¿verdad? Do you have any apples in the fridge? Fridge, ¿verdad? Refrigerador. Do you have any apples in the fridge? Me, la persona me va a decir, no. I don't have any apples in the fridge. Para nada, tengo que ir a comprar, right? Do you have any apples in the fridge? No, I don't have any apples in the fridge, okay? Now, what happens if I want to have, I mean, to apply the same thing? ¿Cómo haríamos una con un incontable? Vamos a ver, volunteer. Volunteer. No volunteer. Veamos. Uh, are there any books on the desk? Oh, muy bien. 
Solo que esa siempre es con un contable, ¿verdad? Uh -huh. Are there any books on the desk? Muy bien, excelente. Y si me dicen que no, ¿cómo lo diría? No, ¿verdad? No. There aren't any books on the desk. Excelente. Muy bien. Thank you very much. Thank you. Vamos a ver con un incontable. ¿Alguien más? Bueno, ese es contable, ¿verdad? Yo quisiera una con un incontable. An uncountable noun. Anímense, anímense. Don't worry. Aquí nos podemos equivocar. Aquí esa es la cuestión. Que participemos y que nos corrijan si hay algo que está hecho. Aquí está mal. No hay problema. Do you have... Do you have any uh, letters? Oh, okay, muy uh, bien. In the um, supermarket. In the supermarket. Yes. Muy bien. Okay, do you have any letters in the supermarket? Solo que la pregunta es si yo le pregunto a alguien que es, por ejemplo, es amigo mío y está trabaja en el supermercado, yo le pregunto, hey, do you have any letters in the supermarket? Right? Y él probablemente... Es para no, es para no ir al super y... Y, y que me lo traigan. <risa> <risa> Está bien, excelente. No, right, no, I don't, I don't have any letters, oops, any letters in the supermarket, right? Muy bien. Sorry, teacher, I have Dion. a question. Dion. Eh, What does it mean, uh, statement? Statement, oraciones. Uh -huh. Oración. Oración. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo okay. negative statements, son oraciones negativas. Si yo digo affirmative statements or affirmative sentences, sí, ahí lo siento, ahí le incluí, se, lo, se los mezclé, ¿verdad? Pero sí, sentences son oraciones, statements también son oraciones. Es la misma, la, el mismo significado tiene. Uh -huh. Ok. También utilizamos, también utilizamos. Eh, de nada, Rosenberg. También utilizamos statement cuando, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que alguien ha dado como una, una, una breve, ¿cómo le podría decir? No conferencia, pero sí quizás alguien pues en las noticias dijo eh, algo, ¿verdad? Y cuando yo me quiero referir a eso, digo, ese fue su statement, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Entonces ya cuando yo lo digo literal, eso también es un statement. Ok, very good. Entonces, chicos. Como su mensaje, dice. Ajá, algo así. Muy bien. Excelente. Ajá, como el mensaje que dio esa persona específica. Específico, perdón. Muy bien. Entonces, tenemos que some y any los usamos para lo mismo. Para countable and uncountable nouns. ¿Ok? Y que también some, ¿verdad? Lo voy a utilizar solo con affirmative sentences. Solo con affirmative mm. sentences. Podría ser... I, I have I have some friends. You... Sí, claro que sí. Siempre y cuando la oración sea afirmativa, ¿verdad? Y este eh, si sea afirmativa, no hay ningún problema. Yo puedo usar some. I have some friends, ¿verdad? At, at work, ¿verdad? En el trabajo. O yo puedo decir I have some milk in the Glass. Tengo algo de leche en el vaso. Entonces, si usted se fija, as long as the sentence is affirmative, media vez la oración sea afirmativa, no hay ningún problema. Yo uso some, ¿verdad? Con contables o incontables. Now, what happens with any? Lo mismo, con contables e incontables, pero la única diferencia con some es que solo lo utilizo con negative statements and questions. ¿Ok? Negative statements and questions. Y, pues, en este caso, eh, solamente tengo que poner atención, ¿verdad? Si es la oración negativa o pregunta para utilizarlos. ¿Hay algún, alguna pregunta, chicos? ¿Any question? Le voy a tomar el screenshot para guardárselos. Solo que I'm going to move here. Voy a mover esto un poquitito para acá. Y esto para acá. So, any question, guys? ¿O queda claro el tema? Eh, ¿Cómo se pronunciaba negativo? Negative... Statements. Statement. Statement. Uh -huh. ¿Y statements? ¿Qué significaba? Oraciones. Es una oración. Negative statements, oraciones negativas. And questions. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. You're welcome, Martita. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? 
any question. Le tomé el screenshot de aquí para pasárselo luego, aunque yo sé que ya tienen algo parecido, ¿verdad? A esto. Oops, sorry. Here are all my drawings. And I'm going to pause here. Okay, very good. Any question, guys? No? No, no questions. Excellent. Very good. So if there are no questions, let's go ahead and talk a little bit about, well, yesterday, actually, yesterday we were reading, you know, uh, uh, about the, I mean, the list, right? For this particular, I would say, um, a, how can I say it? Breakfast uh, uh, combinations, right? That we have from three different countries, okay? Now, um, we read the one from the United States, we read the one from Japan, and then we read the one from Mexico. And I was asking you, ¿verdad? Yo les pregunté, vaya, let's go ahead, porque no lo hicimos de esa forma, but let's do something. Let's go ahead and go to the chat. Vayan al chat and tell me, which one would you like to try? ¿Cuál le gustaría eh, probar? Which one would you like to try? Eh, the U.S. breakfast, Japanese breakfast, or Mexico's breakfast combination? So go to the chat. Okay, which one would you like to try? Así como right now, teacher, I would like to, bueno, no, tal vez no ahorita, ¿verdad? but in the morning, teacher, I would like to uh, try this one. Huh, let me, let me see. Probably, no sé por qué, <laughs> but probably I would try Japanese breath. Oh, Anita and Beatriz, they have already said the same. Okay, yeah, Japanese breakfast. Beatriz says Japan, Japanese, in este caso, the Japanese breakfast. Very good. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? What about the rest? Vamos a ver qué, cuál sería más popular acá. This is Astrid, the U.S. breakfast. Okay, very good. The, well, in this case, the North American breakfast. Okay. Now, I would try the Japanese breakfast because that sounds kind of weird, but at the same time, interesting. <laughs> so actually, uh, Mexico, it says, this is Arita con, con picante, con hot sauce, right? Okay. U.S., okay, breakfast from the U.S., says uh, Jose Ismael. Okay. Now, Japanese, because, um, I don't know, it sounds, it sounds interesting. I don't know. Mexico is because in my case, I think that's kind of familiar, you know, because we eat uh, eggs, we eat uh, beans, um, coffee, right? And sometimes we eat fruit. And then you got the U.S., right? Which is eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, and jam or jelly. ¿Se acuerdan de la diferencia entre jam and jelly? What is the difference between jam and jelly? Que una es más líquida, transparente, y la otra lleva pedacitos de fruta. Ajá, ¿y cuál es la que lleva pedacitos de fruta? Jam. Jam, ok. And then we got the jelly. Very good. Excellent, guys. Ok, so now, common frontier, it's when we got to this conversation, right? And some of you were, you know, uh, practicing the conversation. Me gustaría una vez más escuchar a dos de ustedes, ok? Uh, fish for breakfast, right? Fish for breakfast. Let's go ahead and, okay, Ana Victoria, thank you very much. And who else? ¿Quién más? Hoy soy Sara, yo, hoy soy Sara, yo. Okay. Sa ah, okay, you're Sara, okay. Sí, que la ayer me tocó Kumiko. Bye, entonces Anita es hoy Sara y Yanira pues será Kumiko hoy, ¿verdad? Are you ready, girls? Yes, I'm ready. Bye, let's start. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Do both my family or as happiness that I stay very fat? Sí. Ya terminó, es que no se le escuchó, Hola. lo he cortado. Hola. Se le escucha cortado, Yanira, pero sí, ya terminó. Sí. You can continue, Anita. Ok, ¿really? ¿Qué do you have? Bueno. Eh, uh, eh, we, we usually, we 
We usually have fish, rice, and soap. ¿Sí? Fish for breakfast? That's interesting. Fish. Sometimes we have a salad. So, and we always have green tea. See? Well, I never yeah. eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much, girls. Okay, thank you, Anita, and thank you, Janira. Okay, esa es la conversación que presentamos ayer. Do you remember? And Sarah says, let's have breakfast together on Sunday. Okay, well, sometimes in El Salvador, people can invite you, right, to have breakfast with them. Sometimes. And then Kumiko says, okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Okay. Really? And what do you have? Oh, we usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things, right? Now, from here, what we are going to, uh, what we're going to get is uh, the adverse of frequency, los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Ese tema es el que no logramos terminar ayer y por eso es que no les mandé yo las worksheets de ese tema específicamente, ¿ok? Entonces tenemos acá eh, uh, the adverse frequency. Entonces vamos a ver, do you remember, do you remember eh, the adverse of frequency from yesterday? ¿Cuáles son los que podemos tomar de acá y los que nosotros que conocemos? Sometimes. Sometimes. Always. Always. Grace. ¿Qué más, chicos? Ya dijeron sometimes, ya dijeron always. What else? Never. 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 Muy bien. ¿Qué más? Usually. Usually. Muy bien. Usually, etc. Right? Now, from here, from here, from this section, right, it is true. We can take some of the uh, adverse of frequency from the conversation, but also um, what I want you to pay attention to is the order. Es el orden que llevamos, right? Because it's not the same uh, to say, uh, I, my, no, oh, what is it? Uh, we, we have usually fish. No, right, that's not correct. Take a look at the order or the organization of the um, of the words here. It says, my family always has a Japanese style breakfast on Sunday. My family, guess my family. Familia. Familia. No, no, no. En la oración, ¿qué función cumple? The subject. Muy bien. Yeah. Y son, pues, mi familia son ellos, ¿verdad? My family is the subject. Always sería el adverbio de frecuencia. Después de always, ¿qué tenemos? Tenemos has. ¿Qué es eso? Muy bien. Es el verbo. Muy bien. Y luego tenemos el que A Japanese style breakfast on Sunday. ¿Qué sería eso? Complement. Complement. Exactly. Eso sería un complemento. Now, Abajo también tenemos lo mismo. Dice, we usually have fish, rice, and soup. Give me one second, guys. Sorry. It says, um, we usually have fish, rice, and soup, right? En ese caso, pues, depende. You can follow the same order, right? Y tenemos lo mismo. Tenemos el subject, tenemos el adverbio de frecuencia, tenemos el verbo y tenemos el complement. Aunque no parezca, pero tenemos todos los elementos completos. Okay, um, then the elements, right, that uh, we were in, uh, talking about, se adhieren exactamente a lo que vamos a ver ahorita. Los adverbios de frecuencia tienen, pues, para eso son, ¿verdad? Para expresar con qué frecuencia yo hago las cosas, okay? So if there is something that we call frequency, right, it means that I, Jen, I'm going to tell people, right, 
uh, how often I do something, or how, how often, right? Ayer vimos la, la pronunciación de often, ¿verdad? Una de sus compañeritas nos hizo el favor de pedir que revisáramos la pronunciación. Y muy válido, perfecto, excelente. Y bueno, decíamos que es often, right? Y eh, aquí pueden ver el orden. Look, I, bueno, déjenme agarrar el puntero. Acá. I, luego tengo the adverb of frequency. ¿Cuáles son los que tengo? Tengo repeat, always. 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 Usually. 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 Often. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Excellent. There is something here and sometimes lo van a encontrar como in a different position, okay? And it can happen, si sí puede suceder, okay? For example, I can say, I sometimes eat breakfast, okay? Or I can say, sometimes I eat breakfast, okay? Por algún motivo, pues ustedes lo, lo encuentran así, no quiere decir que no esté correcto, si sí lo está, okay, si sí lo está. But generally, pero generalmente, el orden que vamos a respetar es ese, right? Subject, hardly ever. Adverb of frequency, and complement. Verb, I'm sorry, and complement. Eso es más que todo, digamos, el orden que nosotros vamos a estar respetando con las oraciones, ¿ok? Como yo sé que lo que yo expreso es frecuencia, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan bien ustedes a mí? Sí. Yes. Ah, ok, ok, very good. Yes. Vale. Este, so, what I was saying, como lo que yo expreso es frecuencia, ¿verdad? They have, es, no es que exactamente sea ese porcentaje, but actually, that's the way eh, that make us understand, right, or give us a better idea on how to use them. Porque yo digo, bueno, yo cuando voy a usar sometimes, o cuando voy a usar usually, o cuando voy a usar often. Bueno, en este caso, pues, Dependiendo de la frecuencia de la que estemos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, I always take a shower. Or I always have breakfast. ¿Ok? Entonces quiere decir que 100% of the times I do that. Sin falta todos los días. ¿Right? Or I can say often. I often um, go to the supermarket. ¿Right? I often go to the supermarket. Sometimes it is me. Algunas veces soy yo. Algunas veces es mi esposo. ¿Ok? But generally it's me. Generalmente voy yo. ¿Ok? Or sometimes. I sometimes watch TV in the evening. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Let's go ahead and um, I'm going to share my sentences. Voy a yo a compartir mis oraciones acá. Y luego pues lo van a hacer ustedes. Veamos. Tengo I always... Uh, breakfast. Voy a ponerlo aquí. No, pero van a decir que best friend mejor. I always have breakfast. Ok. Um, at what? 6 a.m. Oops, 6 a.m. Ok. I usually, I usually, uh, let me see. I usually what make no I usually go to the movies. Digamos que voy bien seguido, pero no es cierto. Por supuesto, no se puede salir así ahorita. Okay. Puedo decir I often I often eat um, buns, verdad? Buns is pan francés. ¿verdad? I sometimes, I sometimes visit my friends. Okay. Or I can say I hardly <coughs> ever missed my meals. ¿Qué quiere decir miss, teacher? Miss es extrañar. Miss también es para decir señorita. Miss también es eh, saltarse, ¿verdad? Saltarse o... o, o 
o no tomar algo, por ejemplo. Ok, miss es perderse también, ¿verdad? Pero cuando yo digo, I hardly ever miss my meals, ¿verdad? Sería, no me pierdo ninguno de mis, de mis comidas del día. O también pueden decir, I hardly ever skip my meals, ¿verdad? No me salto ninguna. Cada una, pues yo la tomo. Y puedo decir, I never, I never drink alcohol, ¿ok? I never drink alcohol. Entonces, yo tengo acá mis oraciones y si ustedes se fijan, pues llevo el mismo orden, ¿verdad? Llevo mi subject, ¿verdad? Que lo tienen acá. Ok, luego tengo mi adverb of frequency, ¿verdad? Que siempre va a tomar el, el, mismo, el mismo espacio, ¿verdad? El, el mismo lugar o en la misma posición, diríamos, por decirlo así. ¿Verdad? Eh, luego, en este caso, tengo lo siguiente que sería el verbo. No, se dice verbo principal porque en realidad él es el que lleva el mensaje, ¿verdad? Entonces tengo acá a uh, I have, eh, I usually go, ¿verdad? I often eat, ¿verdad? Eh, I sometimes visit, eh, I hardly ever sleep. ¿verdad? And I never drink alcohol, ¿ok? Y pues todo lo demás que yo tengo acá es simple y sencillamente mi complemento, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que yo voy a verificar siempre, ¿verdad? Que mis oraciones estén eh, correctas, revisando todos los elementos, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? No questions. No questions. No questions, ok. No, ninguna, ok. Bueno, si no hay preguntas, let's go ahead and do something. Because uh, then I'm going to move. Quiero ver, permítame solo. Quiero ver. Then I'm going to move to the reading. Luego vamos a hacer una shopping list y quisiera trabajar un ejercicio específico de la plataforma, ¿ok? Entonces, let me do something. Espero que sí se pueda. Porque ayer no nos dejó, pero we will see. Ya veremos. Let me see. It's loading. Ok, so what I want you to do is the following, ¿ok? Please create three sentences. Usted escoge cuáles son los que quiere utilizar, si quiere utilizar always, si quiere utilizar usually, si quiere utilizar often, si quiere utilizar sometimes, si quiere utilizar hardly ever or never. I want you to type, to, to write three sentences with this particular structure, ¿ok? Solamente tres y luego necesitaré algunos voluntarios para que las lean para la clase, ¿ok? So in the meantime, mientras tanto... I'm going to open an exercise. Voy a abrir un ejercicio de la plataforma que es el que me interesa que veamos ahorita. Eh, give me one second. Okay. Espero no tengamos ningún problema. Bueno, aquí lo tengo ya. Es bien cortito. Es bien cortito. En todo lo que preparan ese, es, esas tres oraciones, si gustan, eh, lo vamos a hacer así rápido. Let me stop sharing here, ok? Voy a parar de compartir acá y voy a compartir la parte de la plataforma. Veamos. Give me one second. Acá. Okay, chicos. Let's take a look at this one. This is 4.9. Es uno de los últimos, pero solamente quería revisar con ustedes. It only contains one, two, and three sentences, okay? So it says the cifre, right? Unscramble, okay? Unscramble. Now, the word scramble, okay? Eh, tenemos acá the word scramble, también es revuelto. Entonces, cuando yo quiero decir... Quisiera comer unos huevitos revueltos. So yo digo scramble, ¿verdad? Es scram, oops, scramble eggs, ¿verdad? Oops, perdón, me hace falta aquí. 
scrambled eggs. Esos son huevos revueltos o huevos picados y también está el sunny egg. Sunny egg es el huevo estrellado, ¿verdad? Sunny egg. Y pues tenemos el omelette, que es más que todo como una tortita, ¿verdad? And you include the, uh, the ingredients, ¿verdad? Anita ya nos compartió ahí sus oraciones. Ya las vamos a leer, Anita, no se preocupe, muchas gracias. Eh, veamos. Tengo acá en el knowledge, tenemos works, oops, a mí me aparecen porque ya lo hice, ¿verdad? Me aparece works, me aparece I, snacks, eat, at, hardly ever. ¿Cuál sería el primer elemento que yo necesito en esta, en esta oración? Subject. Subject, muy bien. En este caso el subject sería? Subject. Eh, I. Muy bien, I. Luego, ¿qué seguiría? El adverse. Of the, of the ever. Ok, the adverb of frequency, ever. que es? Hardly ever. Oops. Hardly ever. Hardly ever. ever. Casi nunca. Uh, I hardly ever what? Luego sigue. Uh, el, el, the verb. It, the verb. Ok. It is luego. not. Ok. It is not. Muy bien. At work. Oh, at work. work. At work. Muy bien. At work. Oops. At work. Excellent, very good, right? I hardly ever eat snacks at work. Now, let's see if it is true. Oops, give me one second. I hardly ever eat snacks at work. Muy bien. Vamos a ver qué hay de la segunda, chicos. ¿Cómo nos quedaría la segunda oración? ¿Cuál sería el subject? I sometimes, I sometimes eat pasta for dinner. Muy bien. Bueno, en este caso tenemos primero el subject, luego tenemos el adverbio de frecuencia, luego sigue el verbo. Verb. Y after the verb. Complement. El complement, que es dinner. O, perdón. I eat pasta for dinner. Muy bien, excelente. Okay. I sometimes eat pasta for dinner. Muy bien. Ahora veamos, vamos a ver. I sometimes eat pasta for dinner. ¿Ok? ¿Y qué hay de la última? ¿Cómo nos quedaría la última? Subject I. I often. 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 Have. Uh -huh. Ajá. I often yeah. have dinner. With, Muy with bien. my family. Excelente. With my family. Ah. Right? Uh -huh. Este ejercicio lo quería hacer específicamente porque a veces se me confunde, ¿verdad? Pero quería que comprobáramos lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? The order of the elements. El orden de los elementos. It is extremely important, right? Entonces vamos yes. a ver. Acá nos dice, I often have dinner. Often oh, have dinner with my family. Le damos clic en Submit. Y están correctas, ¿ok? Entonces, be careful. Hay que tener mucho cuidado, right, when it comes to uh, the order, con la organización. ¿Cómo me aseguro yo que cuando yo estoy trabajando las cosas están, están hechas de la forma correcta? Cuando yo he identificado el patrón o los elementos que yo necesito, ¿verdad? En esa, en esa parte específicamente. Y este, yo lo compruebo, ¿verdad? Media vez ya. Teacher, como, diga. ¿cómo se dice estructura en inglés? Eh, you can say structure, ¿verdad? A structure o también le llamamos formula, ¿verdad? Y es lo que viene acá. <ríe> Esto que tienen acá es una formula, a structure or pattern. Vamos a ponerla acá. Uh -huh. okay. You can Thank say, you, you're welcome. Okay. Podemos decir estructura, podemos decir eh, formula. Formula, o podemos decir también pattern, patrón, ¿verdad? Un pattern es un patrón. Por ejemplo, si usted se fija, cuando están chiquitos los niños, les dejan que identifiquen patrones, ¿verdad? Flor, sol, árbol. ¿Qué sigue? Flor, sol, árbol. Flor, sol, ¿qué sigue? Árbol. Entonces, esos son patrones, ¿verdad? Es algo que se repite. Entonces, this would be something like that. Eso sería más o menos algo así, ¿ok? Entonces, vengo yo y tengo acá the elements, ¿ok? 
So the elements eh, um, that I have here son los mismos que acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos primero nuestro subject. Give me one sec. Acá. Tenemos primero nuestro subject acá. Tenemos luego the adverb of frequency. Ahí lo abrevié. A of F, adverb of frequency. Tenemos el verb y tenemos el complement. Voy a compartir ahorita las oraciones que yo preparé para ustedes y pues veo que Anita y que Astrid ya compartieron las de ellas en el chat. No necesariamente tiene que ser por chat. Si las quiere leer acá, no hay ningún problema, lo puede hacer. Entonces tengo, I always prepare a PowerPoint presentation for my class, right? I always prepare a PowerPoint presentation for my class, as you can see. Siempre que vengo, pues trato siempre de traer ese material, ya sea extra o siempre de la plataforma para poderlo utilizar como ayuda visual durante la clase. I sometimes go to the movies. Por supuesto, no es cierto, because I just try to avoid going out, right? I often eat pancakes. That's true. But I love pancakes. Me encantan, pero también me da un poco de miedo, por decirlo así, la harina refinada. Así que algunas veces me los alterno, ¿verdad? Sometimes I prepare the, um, the mixture, ¿verdad? Or the butter, la mezcla para los panqueques. Or sometimes I prepare them with oak, right? Con avena, con harina de avena, por decirlo así, que es la misma avena molida, ¿ok? Entonces, I often eat pancakes. And I usually eat dinner at 6 p.m. And that's true. Ese sí es cierto, ¿verdad? I usually eat dinner at 6 p.m. Entonces, esas son las que yo les comparto. Vamos a ver. Anita, can you read your sentences? De ahí están en el chat. Can you read them, please? Okay, ahorita. Mm -hmm. I usually go to the beach. Mm -hmm. I sometimes play soccer with my friends. I never eat beans. Guacala. <laughs> I often I often drink alcohol. Y la última tiene hardly ever. I hardly ever watch TV. Excellent. Thank you very much, Anita. Now, Anita, qué difícil. You're welcome. Porque I, well, in my case, I love beans, right? It could be. Guacala, no. <laughs> I always eat them, probably. Si no saben te... a hierro, saben a hierro. Oh, really? You, you feel that? You know what? Yeah. You know what? When I was a child, I remember that flavor. Sí lo recuerdo cuando estaba pequeña, but not anymore. Ya no lo identifico, not anymore. But yeah, I understand your point. Entiendo su punto. Uh -huh. uh, thank you very much, Anita. What about Astrid? <laughs> What about Astrid? Astrid, can you oh. read your sentences? Okay. I always listen to salsa music. Very good. I usually take my breakfast at 7 a.m. Mm -hmm. I often go out dancing in the night. At night. I, at night. At, at night. Okay. Mm -hmm. I I sometimes eat pupusas for breakfast. Very good. And I never drink milk. Okay. Very good. Actually, in my case, I try to avoid it too, but it's because you know I, I think it makes me feel sick. I don't know, for some reason, I just don't feel okay. Prefiero la de almendras, almond milk, right? Que siento que me cae súper bien. But yeah, very good. Excellent. Good job, eh, Anita and Astrid. You follow the uh, pattern just perfect, perfectly. Vamos a ver, volunteer, volunteer, dos voluntarios más, two more volunteers. Jose Ismael, okay. Do you want to read your example, say Smile? Okay. Mm -hmm. uh, I usually watch TV. Okay. I never eat sweets. Mm -hmm. I always uh, eat uh, Chinese food. Muy bien. Solo el item no... <laughs> Porque entonces, sí, ajá, es, se me fue. Se le fue. Es it. Se me fue, solo era it, Chinese food. Muy bien. Y es uh -huh. eat, a item, ¿verdad? Es presente, uh -huh. pasado y pasado participio. Muy bien. Thank you very much. Uh -huh. Excellent, okay. eh, Ismael. What about Diego? Diego, would you like to read your examples? Mis examples son 
I am never late for class. They don't usually usually eat in the cafeteria. She has always been a good friend. A good friend, okay. Now, muchas gracias, Diego. Sus oraciones están muy bien. Solo que... in, the case of, in the case of Duarte, always annoying with his audits. <laughs> audits, okay. <laughs> Aud uh, uh, auditoría, dice. Yeah. Ok. Sí, en este caso, este, eh, con Diego, tenemos acá, eh, son otros casos, ¿verdad? Pero, pues, por tratar de quizás no confundir, solo le digo a Diego si está muy bien, solo hay que revisar algunos errores ahí de escritura, pero ahí estamos viendo tres casos diferentes. Número uno, estamos viendo adverbios de frecuencia con verbo to be. Número dos, estamos viendo oraciones negativas con adverbio de frecuencia. Y número tres, estamos viendo presente perfecto con adverbio de frecuencia. Entonces, eh, ahí lo voy a dejar, pero sí, muy bien, Diego. Thank you very much for uh, sharing. Muy, muy buen trabajo. Ok, pero eso sí, chicos, se, son, ya se nos harían cuatro temas, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Good job. Y thank you very much, Diego, for sharing your sentences. Está muy bien. Ahora bien. Con respecto, bueno, Rosenberg. Rosenberg quería participar. Dígame, Rosenberg, y con él terminaría yo esa parte de participación de los adverbios de frecuencia. Rosenberg. Eh, ok, ok. Eh, I usually drink coffee in the morning. Ok. Eh, I hardly ever eat garlic. Ok. <laughs> I, I often play with my daughter in the park. Muy bien. Excellent. Very good. Good Thank finish. you, guys. Excellent. So you follow the pattern, okay? Muy bien. Now, guys, when it comes to uh, section number uh, four, ¿verdad? Probablemente la parte final que ustedes van a encontrar es este reading, okay? And it's kind of interesting, you know? It says, eating for good luck. Eating for good luck, okay? And I'm going to read it first. Yo lo leo primero y luego pues lo revisamos el vocabulario y luego lo repasamos con ustedes que tengan la oportunidad de leer también. Ok, entonces, eating for good luck. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Ok, entonces, ¿sound familiar? <laughs> ¿Les suena familiar, verdad? And vamos a comenzar. China. Ok, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods end and begin again like years, okay? Then we have something about a Jewish custom, right? It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. Spain. In Spain and some Latin American countries, including El Salvador, right? Eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve, okay? One grape for good luck in each month of the new year. Japan. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, right, for strength in the new year. And in North America, right? Some Americans from southern states eat black eyed peas. Okay, sí, como la, el grupo, ¿verdad? Como la banda. Eat black eyed peas and rice with color greens. The black eyed peas are like coins. And the greens are like dollars. Okay? Very good. Now, the very first thing, lo primero que quiero hacer, questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? Yes. Dígame, Beatriz. ¿Cómo se, cómo se pronuncia? En, it is a uh, Jewish? Jewish. O, o Lewis. ¿Cómo? Jewish. Je, je. Jew? Je, Jewish. Uh -huh. Jewish. 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 Uh -huh. Jewish okay. custom. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Very good. 
someone else who has a question about the vocabulary? Vocabulary. Sí, chicos. Nadie, nadie. I have a question, teacher. Digan. Eh, inside, ¿qué sería? Eh, number. O país, perdón. Eh, eh, Straight. Drake. Oh, strength. Inside. Strength. In Japan? Not. Great. Yes, it basil. Um, uh -huh. uh -huh. But what is the word? ¿Cuál sería la palabra, Martita? Eh, bread with a coin inside. inside. Ah, okay, inside. Uh -huh. inside. Inside, remember, it's something you put. Dentro. Uh -huh. uh, Dentro de. Uh -huh. Inside. And they put a coin, right? Una monedita. I don't have a coin here. Okay, they put a coin, right, inside the bread. And it's like, like what they do in Mexico, right? In Mexico, they have torta de reyes, right? It's like a round, it's like a ring, right? It's como un anillo, right? And they put a, a, they put, I think it's, is it baby Jesus? And they put a baby inside, right? And I understand. I understand that if you get if you get the part where the baby is, you need to buy something for everyone. At least that's what some people do in El Salvador. Okay, very good. Contestamos su pregunta, Martita. Yes, I like this idea. idea de poner en la moneda. Yeah, it's true. Uh -huh. Y todo buscando la cora y la van a morder ahí, se van a fregar los dientes, ¿ok? Thank you. Ok, guys, Thank ¿alguien you, más? Teacher. You're welcome, Martita. ¿Alguien más? Questions? I have a question. Dígame, Rosenberg. Uh, black Eyed Peas. Black Eyed Peas. A aparte de <laughs> la negros. Son los frijolitos negros, sí. Ah, uh, ok. Uh -huh. Black Eyed Peas. Uh -huh. Bueno, depende también, pero voy a buscarle mi teléfono, niños, porque... Dios me guarde, con Dios me libre, no voy a hacer. Están viendo la presentación, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Yes. Ok. No era beans, frijoles. Es peas, no, es black eyed peas. Ahorita lo buscamos, Rosenberg. Iba a decirlo, Pipia, teacher. <ríe> ese, es un nombre, ese es un nombre griego, ¿verdad? Porque ahí dice que los griegos comen basilopita. Ok. Así se llama el pan que comen ellos. Y usted busca aquí Black Eyed Peas en internet, solo aparece la banda, ¿verdad? Give me one second. Sí, pero es que hoy no quiero utilizar la compu, chicos. No vaya a ser. Dice, Some third considered themselves lucky to be left with some supplies to help them survive with winter. And Black Eyed Peas evolved from into a representation of good luck. Fíjense que son, sí son frijoles. Pero son unos frijolitos que... Como guisantes. Ajá, son como, como guisantes, pero tienen una partecita negra. ¿Se han fijado cuando los frijolitos los, los estamos son limpiando? Chicharos. Ajá, tienen como blanquito, ¿verdad? Una, una pancita, en la pancita tienen blanquita, estas no, esos tienen negrito. Entonces creo que por eso se llaman Black Eyed Peas. Mm -hmm. ajá, pero sí, son como unos chicharos, como dijeron ahí. Uh -huh. Eso sería quizás Rosenberg. Okay. Y, y eh, aparentemente si usted lee un poquitito acá, lo primero que me salió fue eso. Dice que los consideran como, como de suerte, ¿verdad? Dice, eh, porque durante el invierno, dice, les ayuda a sobrevivir los Black Eyed Peas. Dice, y dice, Pero era y como vos, el peticuá. No, no, el peticuá no, es diferente, sí, uh -huh. ajá. Y dice, evolve into a representation of good luck. Entonces la gente se sentía bien, con suerte de que tenían algo que comer. Entonces los Black Eyed Peas se convirtieron en eso, en una representación de buena suerte. Ok, esos son los Black Eyed Peas. Ok. Mm -hmm. Thanks. Good. You're welcome. Bueno chicos, si no hay más preguntas, ¿verdad? Este, good job, right? I can see that. Si no hicieron más preguntas es porque ya lo leyeron y terminaron. Vamos a ver, quiero ver las manitas. Please raise your hand. Levanten la mano quien ya haya llegado a la sección 4 o incluso quien ya haya, la, ya haya terminado todo. Déjenme ver sus manos para tener una idea aquí, ¿verdad? Wow, ok, muy bien, excelente chicos. Good job. 
I'm very proud of you. Muy orgullosa de ustedes, de verdad que sí. Eso dice sí, mucho, es mucho de ustedes. Pensar. Dígame. Este, fíjese que el 16 de marzo me cayó un mensaje de la señorita Elena que decía que ese día iban a mandar los documentos para que uno se escribiera nuevamente en el próximo uh -huh. módulo. Uh -huh. Pero eh, ya estamos a 18 y no me cayó nada. No se preocupe, vamos a preguntar mañana. Yo lo voy a apuntar ahorita. Uh -huh. But do not worry, no se preocupe que ellos, pues, si no se lo han mandado es por algo. ¿Verdad? Ellos siempre están bien pendientes de ustedes, pero yo lo apunto. Aquí yo les voy a decir que estaba algunos de ustedes están esperando esa información. Porque ya llegué al 84. Ah, ok, muy bien, excelente, Diego. About, about new. Bye, la noté acá. Thank you, eh, Diego. Yo le digo a, a nuestra coordinadora Elena para que ella nos ayude con eso, ok? Y pues, you. uh -huh, you're welcome. Let me see. Bye. Ok, chicos. Entonces, that is pretty much, uy, perdón, that is pretty much, you know, the, the most important information from this section, ok? But for tomorrow, lo que voy a hacer para mañana is that I'm going to send you uh, some Mañana links. no hay clase, mañana no hay clase. No, ese es para el que quiera, para el que quiera practicar, ¿verdad? Siempre ah, les okay. mando unos links, ajá, les mando links acerca del tema que hemos visto. En este caso, pues... No les quise mandar antes lo de adverbios de frecuencia porque quería ver primero el tema. Pero ya que ya lo vimos, yo les mandaré unos tres, unos tres, cuatro links, ¿verdad? Para el que quiera practicar un poquito con adverbs of frequency, lo pueda hacer. And then, no. Tomorrow there's no class. Mañana no hay clase hasta el lunes, ¿verdad? Next week is going to be our last week, ¿verdad? Ya la otra semana es la última, from Monday through Thursday, ¿verdad? Siempre de lunes a jueves. Si es que no se presenta algún inconveniente, que espero que no sea así, ¿verdad? Pero it's from Monday through Thursday, ¿verdad? Y pues esa sería ya la última parte del, del módulo. What is the section that we're going to be working in um, uh, on week, I'm sorry, on week number four? We're going to be working with section number five and the final exam, okay? Section number five and the final exam. So pretty much that's going to be like the main thing for next week. Okay, the main thing for next week. And also, again, if you want to work on that, not a problem. ¿verdad? Si usted se adelanta, no hay ningún problema con los temas de la plataforma. Igual acá siempre vamos a estar eh, viendo los temas eh, durante la semana, ¿verdad? Pero si se adelanta, no hay problema. Igual si de repente usted se adelantó y trae una pregunta, ¿verdad? Con respecto a ese tema con el que se adelantó, no importa, la vamos a contestar. La idea es que alguien que tenga esa pregunta se la podamos contestar. ¿Ok? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Yes. Yes. Es, que, yes. es, que, es que vi que yo me quedé congelada, perdón. Ok, entonces eso, ¿verdad? Eso nada más. Eh, es decir, eso, decirles, si tienen esas preguntas, no hay ningún problema, me las traen acá. Eh, no sé, chicos, si hay alguna otra pregunta con respecto a todo lo que hemos visto. Yes, teacher, I have a question. Ok, Matita, dígame. Eh, en la, eh, cuando hacía el examen en, en el B, eh, en el número 2, eh, había que hacer, yo tenía que hacer la pregunta con respecto a la respuesta. Y la respuesta era, work from New York, y con unos puntos suspensivos. Uh -huh. Pero yo le, con, lo, con la fórmula que yo tenía lo hice pero no me no me daba no me dio correcto esa esa no la no la hice bueno me salió uh -huh. incorrecta Bye. pero no no sé por qué porque uh -huh. la hice de varias maneras porque igual las otras las hice de varias formas porque algunas no cumplían con la con la con la fórmula que, que, que tenía aquí copiada Bye. Bye. Eh. Muy bien, quiero ver si me deja compartir, solo que en ese caso siempre chicos que tengan preguntas, sí, siempre, eh, yo sé, ¿verdad? Que ya casi que terminamos, pero que sean las primeras para que podamos irnos directamente a la plataforma y los podamos responder, porque ahorita solo tengo un minuto, pero déjenme ver si puedo pasarme ahí rapidito y si no, no sé si la puede esperar hasta el, el lunes, papita, me escuchan.
¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan, chicos? Can you hear me? Yes. 